ஹலோ மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாம் கெஃபே இன்றைக்கி வந்து ஒரு யம்மியான வீகன் அகர் அகர் ஜெல்லி கேக் பார்க்க போகிறீங்க இது ரொம்ப ஹெல்தி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் வீட்டில் செய்கிறது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் நான் முதல்ல என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு அகர் அகர் பவுடர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட அகர் அகர் பவுடர் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அகர் அகர் பவுடராக நீங்கள் கேக் செய்யும்போது அதோடய டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஜாக் ஃப்ரூட் ஃப்ளேவரில் பண்ண போகிறேன் ஆமாங்க கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல ஆமாம் நான் ஜாக் ஃப்ரூட் ஃப்ளேவரில் பண்ண போகிறேன் அண்ட் நான் எக்ஸ்ட்ரா என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னா பீச் ஸ்ட்ராபெரி அண்டு ஜாக் ஃப்ரூட் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே நான் வந்து ப்ளூபெரி அண்ட் பிளாக்பெரிஸும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட வந்து நான் டின்டு வெஜிடபிள்ஸ் கிடச்சிது ஸோ நான் டின்டில் டின்னில் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினேன் பட் சாரி ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கினேன் பட் உங்ககிட்ட இன்கேஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் மெஷர்மெண்ட் சொல்லணும் இதுதான் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒரு கப் அதுக்கப்புறமா ஒன் தேர்ட் கப் ஸோ இவ்வளோ ஒன் 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 தேர்ட் கப் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணி ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து இந்த ஜாக் ஃப்ரூட்டில் வந்து ஜாக் ஃப்ரூட்டை வந்து ஒரு சிரப்பில் ஊற வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜாக் ஃப்ரூட்டோட ஜூஸும் சுகரோட சிரப்பும் சேர்ந்துருக்கும் அது வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் கப் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இன்கேஸ் உங்ககிட்ட வந்து இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் டின்ல இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணியே கூட அதே மெஷர்மெண்ட் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஒன் ஃபோர்த் கப் அளவுக்கு நான் இங்கே சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து சுகரை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சேர்த்துக்கிட்டேன் அந்த ஜாக் ஃப்ரூட் சிரப்பில் வந்து கொஞ்சம் சுகர் இருந்துச்சு பட் உங்ககிட்ட நீங்கள் தண்ணியில் டேரெக்டாகவே சுகர் சேர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் வரைக்கும் நீங்கள் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த அகர் அகரை நீங்கள் நம்ம போடுற குவான்டிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஜாஸ்தி போட்டுறக்கூடாது ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கப்பு தண்ணிக்கு அரை கப்பு சக்கரை சேர்த்துட்டு நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு அகர் அகர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாமல் சேர்த்துட்ருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த அகர் அகர் பவுடர் சேர்த்திங்கன்னா அங்கங்கே லம்ஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் முதல்ல ஒரு ரவுண்ட் பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இது வந்து நீங்கள் லம்ஸே வரக்கூடாது அதுக்கப்புறமா தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டவ்வே ஆன் பண்ணேன் ஸோ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இது எந்த வகையான ஃப்ரூட்ஸ் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ் ஜாக் ஃப்ரூட் ஃப்ளேவரில் செய்யணும் ஏதாவது புதுசாக ட்ரை பண்ணலான்னு தோணுச்சு அதனால தான் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட ஆப்பிள் இருக்குன்னா நீங்கள் ஆப்பிள் சேர்த்துக்கலாம் ஸ்ட்ராபெரி சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் என்னென்னலாம் மலிவாக நமக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கிதோ சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதுவும் நீங்கள் வந்து இதை சம்மர் டைமில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி அகர் அகர் கடையில் விற்கிற இந்த ஜெல்லிலலாம் வந்து ஜெலட்டின் இருக்கும் அது நல்லது கிடையாது உடம்புக்கு அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து அகர் அகர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என் குழந்தைங்களுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கை விட்டுட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா அங்கங்கே லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் தண்ணி கொதிக்கும் போது கூட நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நான் வந்து இதில் ஜாக் ஃப்ரூட் ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்துருக்கேன் பட் உங்ககிட்ட ஜாக் ஃப்ரூட் ஜாக் ஃப்ரூட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃப்ளேவர் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எசன்ஸ் நம்ம கிட்டலாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எசன்ஸ் கூட நீங்கள் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு நான்ஸ்டிக் கேக் பேன் எடுத்திருக்கேன் அதில் தான் நான் வந்து லேயர் லேயராக இந்த கேக்கை நான் செய்ய போகிறேன் ஸோ இந்த நான்ஸ்டிக் லேயர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வேறு என்ன பிளேட்டு பாத்திரம் உங்ககிட்ட எந்த பாத்திரம் இருக்கோ நீங்கள் அதில் கூட உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அதில் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்படி ஒரு ஸ்பூனில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பூன் வந்து கிளியராக இருக்கும் அந்த
இந்த ரெசிபியில் நீங்கள் சுகரை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் சுகர் அவாய்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் ஜூஸாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த தண்ணியில் கொதிக்க விடுறதுக்கு பதிலாக ஆப்பிளை அரைச்சி அதை வடிகட்டி அந்த ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நேச்சுரல் ஸ்வீட்னஸ்க்காக இப்போ இந்த பேனில் நான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு லேயர் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு லேயர் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கும் எந்த கலரும் இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டான ஒரு லேயர் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு லேயராக இங்கே போடுறேன் இப்போ இந்த லேயருக்கு மேலே நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃப்ரூட்ஸை நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ நான் சேர்த்துக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஸ்ட்ராபெரியை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த டின்னில் இருந்த பீச்சையும் டின்னில் இருந்த ஜாக் ஃப்ரூட்டையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இல்லாமல் நான் கொஞ்சமாக வந்து பிளாக்பெரியும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு ஜாக் ஃப்ரூட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஜாக் ஃப்ரூட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இன்னும் செர்ரீஸ் ஆட் பண்ணலாம் கிரேப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரூட்டு பிடிக்குமோ நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எவ்வளோ வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இவ்வளோதான் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் இந்த இந்த ஃபுல் பிளேட் இப்போ ரொம்ப அளவுக்கு கூட நீங்கள் வந்து ஃப்ரூட் சேர்த்துக்கலாம் இதோட கன்சிஸ்டன்சி அப்படியே மாறாமல் கரெக்டாக தான் இருக்கும் இந்த அகரகர் கேக் ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஊரில் அதிகமாக பண்ண மாட்டாங்க நம்ம ஊர்லலாம் இப்போ தான் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்குது பட் இது வந்து சைனா ஜப்பான் அங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டெசர்ட் இது ஸோ அவங்க வந்து ஜெல்லி அப்படின்னாலே மோஸ்ட்லி அகரகர் யூஸ் பண்ணி தான் கேக்ஸ்லாம் செய்வாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் பர்த்டேக்கு கூட ட்ரை பண்ணலாங்க பர்த்டே கேக்குக்கு கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் நான் பிளாக்பெரி ஏன் ஆட் பண்ணேன்னா அது ஒரு கலர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்த விட தனித்து ஒரு கலரில் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் பிளாக்பெரி அங்கங்கே ரவுண்டாக சேர்த்தேன் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது வந்து அவ்வளோலாம் கஷ்டம் இல்லைங்க நம்ம நார்மலாக ஒரு கேக்குக்கும் இல்லை ஒரு பாயசத்துக்கு போடுற எஃபர்ட்டுக்கு எஃபர்ட் அளவுக்கு கூட இதில் எஃபர்ட் கிடையாது இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம போட போகிற மெஷர்மெண்ட் இப்போது இந்த லேயர் செட் ஆகட்டும் நான் ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு லேயர் பார்க்கலாம் இன்னொரு லேயருக்கு நான் வந்து சோயா யூஸ் பண்ணுறேன் சோய மில்க் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் வந்து வீகனாக நான் இதை செய்ய ட்ரை பண்ணுறேன் அதனால் நான் வந்து சோய மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சோய மில்க் சேர்த்துட்டு ஒன் ஃபோர்த் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா அந்த சோய மில்க்கை வந்து கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணுறதுக்காக பட் சோய மில்க் வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் தாங்க நீங்கள் வந்து நார்மலான பால் கூட தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு அகரகர் பவுடர் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கரைச்சிக்க போகிறேன் கரைச்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோய மில்கில் வந்து சுகர் ஃப்ரீ சோய மில்க் நான் வாங்கியிருக்கேன் அதனால் நான் அடிஷ்னலாக ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இனிப்புக்காக சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணி இதை நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் எப்பயுமே இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு இனிப்புக்கு ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்வீட்டோட டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க அதே மெத்தடு தாங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் நம்ம எப்படி கொதிக்க விட்டு ஸ்பூனில் அந்த மெஷர்மெண்ட் பார்த்துட்டு அந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துட்டு நம்ம போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த லேயரையும் நம்ம போட போகிறோம் ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப நாள் பெண்டிங் ரெசிபி நான் என்றைக்கோ அப்லோட் பண்ணியிருக்க வேண்டியது பட் இப்போ தான் வந்து கரெக்டான டைம் கிடச்சி நான் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் கோகனட் மில்க் கூட யூஸ் பண்ணலாம் எந்த பால் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பசும்பாலாக இருக்கட்டும் சோய மில்காக இருக்கட்டும் ஆல்மண்ட் மில்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன வகையான மில்க் பிடிக்குமோ நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
அண்ட் இன்னொன்று ஞாபகம் ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க ஒன்று வந்து நீங்கள் சேர்க்குற மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் சரியாக இருந்தால் தான் அந்த ஜெல்லியோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லாயிருக்கும் அண்ட் அடுத்த விஷயம் வந்து கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எம்மியான ரெசிப்பியை நீங்கள் வீட்லேயே செய்யலாம் இதை நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்பப்போ வேணுமோ நீங்கள் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு நாள் வரைக்கும் இது கெட்டு போகாதுங்க நாலுலேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிடலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் குழந்தைங்கள் முக்கியமாக குழந்தைங்க ஸ்வீட் கேட்குறாங்க இல்லை வெளியில் விற்கிற ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் அகர் அகர் வந்து நீங்கள் கடையில் தேடணுன்ற அவசியம் கூட இல்லைங்க நீங்கள் உங்களுக்கு அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமேசான்லே அகர் அகர் கிடைக்கும் இந்த பாலை வந்து நான் இப்போது இந்த லேயருக்கு மேலே சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த லேயர் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சதுக்கே பத்து நிமிஷத்தில் செட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து அந்த கத்தியை யூஸ் பண்ணி லைட்டாக அங்கங்கே கீறி கிழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ஆட் பண்ணுறேன் ரொம்ப டீப்பாக கிழிக்கக்கூடாதுங்க மேலாப்பில் நைட்டாக கீறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த லேயர் சேர்க்கணும் ஏன் நம்ம அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லேயரும் அந்த லேயரும் தனித்தனியாக ஆகாமல் ரெண்டும் கொஞ்சம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டாவது லேயர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம மூணாவது லேயர் தயாரிக்க போகிறோம் நான் வந்து என்ன மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்ருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கிற அந்த நொர ஏர்பபிள்ஸை தான் வந்து நான் உடைக்க ட்ரை பண்ணேன் பட் அவ்வளோவா உடைக்க முடியல பட் ஸ்டில் வீட்டில் தானே செய்கிறோம் அதனால் நான் கொஞ்சம் இக்னோர் பண்ணிட்டேன் பட் இது இல்லாமல் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அதாவது இதை இதை செட் ஆகிறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாதுங்க இது நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு இது ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே நல்லா பத்து நிமிஷத்தில் செட் ஆகிடும் இப்போ அடுத்து வந்து நான் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் லேயர் போட போகிறேன் எல்லோ லேயர் ஸோ அதுக்கு நான் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் த்ரீ ஃபோர்த்து கப் அளவு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அண்ட் அதை டைல்யூட் பண்ணுறதுக்காக ஒன் ஃபோர்த்து கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஒன்று டு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு அகர் அகர் பவுடர் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கரைச்சிட்டு இதையும் நான் அதே மெத்தடில் கரைச்சதுக்கு அப்புறமா அடுப்பை ஆன் பண்ணி நல்லா இதை கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கு அடுத்த லேயராக சேர்க்க போகிறேன் என்னென்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீழே ஒரு லேயர் நீங்கள் செய்கிறீங்கல்ல அதுக்கு அடுத்த லேயர் செய்யும் போது அந்த கீழே போட்ட லேயர் செட் ஆகிடுங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது லேயர் போடுவீங்க அதுக்கப்புறமா மூணாவது லேயர் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டாவது லேயர் செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மூணாவது லேயர் போட்டுட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணாலே நம்மளோட அகர் அகர் ஜில்லி கேக் ரெடி ஆகிடும் ஜூஸும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு கொதி வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு அகர் அகர் செட் ஆயிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட மூணாவது லேயரும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மூணாவது லேயரை நம்ம அந்த கேக் பேனில் செட் போட்டுட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா செட் ஆகிடும் அண்ட் இந்த லேயர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் லேயரில் நம்ம எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் லைன்லாம் போட்டுட்டு சேர்த்தோமோ அதே மாதிரி கத்தியை வச்சு இந்த மில்க் லேயருக்கு மேலேயும் லைட்டாக அங்கங்கே கீறிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட கேக்கு செட் ஆகிடுங்க இது நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நாலுலேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி கூட ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் திரும்ப அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்